সুপ্রিয় দর্শক আমি মুস্তফা দানির স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয় কথামালার রাজনীতি আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন কমরেড খালিকুজ জামান সাধারণ সম্পাদক বাসদ মাঝখানে আছেন অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং ওই প্রান্তে আছেন ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোকন যুগ্ম মহাসচিব বিএনপি তবে আলোচনা শুরুর আগেই চলুন দেখি এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো আপিল বিভাগের বিচারপতিদের সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বাসভবনে আইনমন্ত্রীর বৈঠক আলোচনায় বিচারকদের শৃঙ্খলা বিধি রোহিঙ্গাদের জীবিত পড়াচ্ছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী ধর্ষণ করা হচ্ছে নারীদের অভিযোগ মানবাধিকার সংগঠনের নিন্দা জানালে জাতিসংঘের শুভেচ্ছা দূত অ্যাঞ্জেলিনা চৌলি রাজশাহী ও চট্টগ্রামের নতুন দুটি চামড়া শিল্প অঞ্চল গড়ে তোলা হবে দেয়া হবে নগদ অর্থ সহায়তা লেদার শোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট গঠনে অনিয়ম হয়নি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে মামলা আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনে দেয়া বক্তব্যে বেগম জিয়া এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে অবরত শিশু একদিন পর গাজীপুরে উদ্ধার অপহরণকারী চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার মাহবুব ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করি সেটা হচ্ছে যে আপনারা তো মোটামুটিভাবে ইলেকশন কমিশনের যে আলোচনাটা হয়েছে রাজনৈতিক এটা সেই সংলাপে আপনারা গিয়েছেন এবং কথা বলেছেন কিন্তু আপনারা মোটামুটি আপনাদের যে ভিউটা আছে সেগুলো যে এখন পর্যন্ত আমরা যা দেখছি মোটামুটি সহনীয় আপনাদের ভাষায় যেটা আছে কিন্তু বলার আপনার আপনারা এখানে বের হওয়ার পরে এখন যেটা চলছে সেখানে আমরা নির্বাচনে যাব না যদি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ইয়েতে সরকার কেয়ারটেকে গভর্নমেন্ট না হয়ে থাকে বা আপনারা যেটা সহায়ক সরকার বলতে যেটাই বলেন না কেন তো এইটা আপনারা বলেই যাচ্ছেন আর আওয়ামী লীগ বলছে এর কোনো বিকল্প নাই সংবিধানে এটা আছে পাশাপাশি আওয়ামী লীগ বলছে আলোচনার কোনো প্রয়োজন নাই আপনারা বলছেন আলোচনা চান এই রাজনীতির ইয়েটা গতবারও আপনাদের কিন্তু দুই হাজার চোদ্দো সালে যে নির্বাচন হয়েছে সেই সময় কিন্তু একটা বড় ধরনের ইয়ে হয়েছে যে নির্বাচনে বিএনপি অংশই নেয়নি এই অবস্থায় আপনারা যে কথাগুলো বলছেন এটা কি শুধুমাত্র কথার কথা না রাজনীতি ধন্যবাদ দুই হাজার আট সাল দুই হাজার চোদ্দ সাল নির্বাচনে সম্বন্ধে কেন যায়নি সে সময় ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছি তবে সম্প্রতি ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি পরব মুখার্জি সাহেবের তার আত্মজীবনে বইতে বলা আছে কিভাবে দুই হাজার আট সালে জেনারেল মনির সঙ্গে আওয়ামী লীগের বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি সমঝোতা করে দিয়েছিল এবং এই সমঝোতা হলো আওয়ামী লীগের ক্ষমতা আনবে সেনাবাহিনী এবং জেনারেল মহিনদেরকে তারা কোনো একজাম কোনো বিয়ে করবে কোনো টাচ করবে না তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হবে না তাদেরকে নিরাপদ থাকতে চাকরি থাকবে এবং বাইরে যেতে দেবে এবং সে অনুযায়ী দেখেন আওয়ামী লীগ গণমন্ত্রের কথা বলে সংবিধানের কথা বলে সংবিধান পরি সংশোধন করেছে যে কোনো কোনো অবৈধ সরকার কখনো যেন না আসতে পারে কিন্তু যাদের দ্বারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছিল এবং যারা সেনাবাহিনীর মহিন্দা আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে অপমান করেছে মাননীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদ অপমান করেছে গ্রেপ্তার করেছে এবং এ দেশের ব্যবসায়ীদের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করে নিয়ে গেছে মানুষের মৌলিক অধিকার মানবাধিকার সব শেষ করে দিচ্ছে ওদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সরকার গত আট বছরে একটা মামলা করে নেই নয় এছাড়াও প্রণব মুখার্জি সাহেব বলেছেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার পারিবারিক বন্ধু এবং ওনাদের অবস্থান সবসময় তার পক্ষে ছিল দু হাজার চোদ্দো সালে মনে আছে নিশ্চয়ই ভারতীয় হাই কমিশনের বক্তব্য ভারতীয় ভারতীয় পরাশ সচিব আসছিল বাংলাদেশে জেনারেল এরশের সঙ্গে দেখা করতে জেনারেল এরশাদ বলেছে তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবে তিনি চাপ দিয়ে গেছেন যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে জেনারেল এরশাদকে এবং জেনারেল এরশাদ গ্রহণ করতে চায় নেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সে অসুস্থ না তাকে তারপর তাকে জোর করে র্যাব হাসপাতালে নিয়ে গেছে একবার আটকে রেখে গেছে সে বলছে আমি প্রত্যাহার করে নিছি আমার মনোনয়ন পত্র বলতে না প্রত্যাহ হয়নি তার শরীর ঠিক না ঠিক না বলতে আমি ইলেকশন করবো না স্যার আপনি এমপি হয়ে গেছেন এই অবস্থা দুই হাজার চোদ্দো সাল সেই নির্বাচনে যাওয়া কি এটা কি এটা গণতন্ত্রের সঙ্গে ইয়ার কি করে না আমি মনে করি এখন ওই কারণে সেই সময় এখনকার সেই এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন 
ভারত তাদের অনেক কিছু বুঝতে পেরেছে যে আওয়ামী লীগের ব্লাইন্ড সাপোর্ট দিলে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ জনগণকে হারাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কি সমর্থন দিতে গিয়ে বাংলাদেশ জনগণ ভারতের বিরুদ্ধে চলে যাবে তারা অনেক রিয়েলাইজিং করতে অনেক পরিবর্তন ভারতের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে আমরা তো পর্যন্ত পট্টবর্তী এপর দেখতে পাচ্ছি আর দেখেন নির্বাচন নিয়ে বিএনপি নির্বাচনমুখী দল গণতান্ত্রিক বিএনপি শান্তিপূর্ণ হবে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিশ্বাস করে গণতন্ত্রটা কি গণতন্ত্রটা হলো যে শান্তিপূর্ণ হবে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে গণতন্ত্র এবং একটা সরকারের দায়িত্ব সরকার পরিচালনা না সরকার পরিচালনা করা এবং মেয়াদ শেষে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা করা এটি গণতন্ত্রের রাষ্ট্র রীতি নীতি আমাদের দেশে একটা নির্বাচন হবে বিএনপি নির্বাচনও যাবে কিন্তু কেন আওয়ামী লীগ সেই সময় ক্ষমতা থাকতে চায় এটা আমার লজ্জা হলো তো বলতো যে না মানুষ তো খারাপ মনে করবে আমি ক্ষমতা থাকলে নিরপেক্ষ নির্বাচন হতো এই লজ্জাটাও নাই আমি প্রায় বলি একটা কথা আবরী আর মোহাম্মদান ফুটবল খেলা হচ্ছে হবে উত্তরজনমূলক খেলা আগে স্টেডিয়াম হবে এর মধ্যে হঠাৎ করে আবনি বলে বললো যে আমাদের কিন্তু খেলাতে কিন্তু আমাদের আবনের রেফারি যে নিয়মিত যে রেফারি উনি কিন্তু রেফারি থাকতে হবে মোহাম্মদান বললো যে না এটা তো হয় না তাহলে আমাদের রেফারি দেন এখন যে যার খেলা দুই পক্ষের খেলা তার পক্ষে রেফারি থাকলে এখন প্রথম থেকে তো সন্দেহ থাকবে যে খেলাটা কি রেফারি জাজবেন কি কারেক্ট হবে নাকি এই জন্য আমার মনে হয় আপনার এই আওয়ামী লীগ বোধ হয় জিনিসটা তারা এই যে কি ভয় তাদের নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষতিটা কি ভয়টা কি নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে আমরা তো বল বিএনপি তো বলতেছে না যে এমন একটা ইলেকশন কমিশন দেন এমন একটা ব্যবস্থা করেন যেন বিএনপি ক্ষমতা আসতে পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন আমরা তা বলছি না আমরা বলছি যে লেভেল প্লেন ফিল্ড ফর অল দ্য পার্টিস সকলে যেন সমান অধিকার পায় সকলে যেন আস্থা রাখে সকলে যেন নির্বাচনের সময় সেম ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট পায় আপনি এখন আপনি চাচ্ছেন যে আপনি থাকবেন ক্ষমতায় আরে লজ্জার ব্যাপার তো এটা হ্যাঁ আপনি নিরপে আপনি নিরপেক্ষ দেন আপনি নিরপেক্ষ লোককে দেন আসেন জনপ্রিয়তা আসে মাঠে আসেন কমপ্লিট করেন যেতে যান যেহেতু আপনার দুর্বলতা আছে এটা ধরুন এটা আওয়ামী লীগ ভোট কমতেছে আওয়ামী লীগ বুঝছে নেতারা বুঝতেছে না যদি ভোটের চিন্তা করে যদি কারণ জনগণ যদি তার পক্ষে থাকে তার নিরপেক্ষ নির্বাচন অসুবিধা কি যার জনগণ তার পক্ষে নেই জনসমর্থন নেই যার ভয় আছে হেরে যাওয়ার তারই দরকার যে আমার লোক থাকতে হবে এই জায়গায় ভয়টা করছে না কথাগুলো বলতে গিয়ে অনেক কথাই বলেছেন তো জি বৈধতার অবৈধতার প্রশ্ন নিয়ে আসছেন হ্যাঁ জনগণের দোহাই দিয়েছেন কিন্তু বিএনপি এমন একটি রাজনৈতিক দল এবং যে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আমাদের ব্যারিস্টার মাহবুবে কথা বলছেন সেই রাজনৈতিক দলটার জন্মই হলো এমন একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে একটা অবৈধ পন্থায় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতায় বসে এই দলটি তৈরি করা হয়েছিল এবং এই দলটি তৈরি করার পরে বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থা বলেন যা কিছু বলেন তারা মুখে যেটা বলে আসলে তাদের অন্তরে সেটা নাই তারা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে অন্তরে স্বৈরতন্ত্র মুখে বহুদলীয় গণতন্ত্রের কথা বলে অন্তরের মধ্যে একদলীয় শাসন এবং আপনার দেখেন যে জিয়া রহমান নিজে যখন শুরু করল তখনই একমাত্র তিনি রাষ্ট্রপতি প্রার্থী ছিলেন এবং অন্য কাউকে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ না দিয়ে তিনি বাক্স পাতলেন ভোটের এবং হানা ভোট করে বললেন যে আমাকে যদি বানো আমাকে হা ভোট দাও না হলে না ভোট দাও সুতরাং এইভাবে গণতন্ত্রটা শুরু করেছিলেন এবং সেই গণতন্ত্র ধারাবাহিকতায় আজকে এই পর্যায়ে আমরা এসেছি মাঝখানে অনেকগুলো নির্বাচন গিয়েছে এবং সেই নির্বাচনে আজকে বলা হয়েছে যে লজ্জার কথা লজ্জার কথা তখন তো আমরা সেই লজ্জার কথা ভুলে গিয়েছেন ওনরা যখন একজন বিচারপতিকে বয়স বাড়িয়ে দিয়ে নির্বাচন করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করার জন্য প্রি একটা মানে কনসেপ্ট তাদের মধ্যে ছিল যে তাকে নির্বাচনে যদি আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করি তার বয়সটা বাড়ানো উচিত এবং সেই কারণে বিএনপির একসময়ের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক তাকে দিয়ে নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন আবার আমরা দেখি যে কিভাবে এই আজিজকে নির্বাচনী নির্বাচন কমিশন তৈরি করে এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়া ভোট করে বাংলাদেশে নির্বাচনের যে একটা ভোটের পরিবেশ সমস্ত কিছু নষ্ট করে দিয়েছিল আজকে এই যে ফখরুদ্দিন মইনুদ্দিনের কথা বলা হয় ফখরুদ্দিন মইনুদ্দিন কাদের সৃষ্টি ফখরুদ্দিনকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কে বানিয়েছিল বিএনপি সরকার বানিয়েছে না আবার মইনুদ্দিনকে সুপার সিট করে কে আর্মিতে উপরের পদে নিয়ে গিয়েছিল সেটা তো বিএনপি নিয়ে গিয়েছে বিএনপির 
দীর্ঘ বছরের এবং দীর্ঘদিনের শাসন আমলের অব্যবস্থাপনা হত্যা এবং রক্তপাত এবং এই যে দুই হাজার এক সালের নির্বাচনের পরে সারা বাংলাদেশের যে লুটপাট এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্যাতন এবং সর্বোচ্চ পদে আসীন থেকে বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির চেয়ারপারসন যিনি কালো টাকা সাদা করেছেন তার সন্তানরা বাংলাদেশে ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে বিদেশে টাকা পাচার করেছে একটা ক্ষমতার প্যারালাল আর একটা হাওয়া ভবন তৈরি করে দেশের টোটাল প্রশাসন ব্যবস্থাকে তস করে দিয়েছে সেই পরিস্থিতিতে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসে এবং সেই সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছে এবং আমাদের দলের নেত্রী তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তারপরে আবার বাংলাদেশে নির্বাচন হয়েছে এবং সেই নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসেছে আজকে কথায় কথায় প্রণব মুখার্জি অথবা অন্য দেশের কথা বলা হয় আমরা এই কথাগুলো বলতে চাই না কারণ আমরা এই দেশের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগঠন আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকে আটষট্টি বছরে এই সংগঠন গৌরবের ধারাবাহিকতা এগিয়ে যাচ্ছে এই সংগঠন অন্য কোনো দেশ অথবা অন্য কারো মুখাপেক্ষী হয়ে কখনো রাষ্ট্র ক্ষমতা অথবা দেশ সেবা করার জন্য কাজ করে না আজকে প্রণব মুখার্জি ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্কটা হলো রক্তের সম্পর্ক এক কোটি মানুষ উনিশশো একাত্তর সালে এই দেশে যখন সেই অমানবিক একটি পরিস্থিতি হয়েছিল বা পাকিস্তান হানাদার গোষ্ঠী যখন এই দেশে আক্রমণ করেছে তখন এক কোটি মানুষ ভারতের আশ্রয় দিয়েছে সেই কৃতজ্ঞতা বোধ আমাদের আছে সুতরাং আমাদের মিত্রবাহিনী আমাদের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের পাকিস্তানকে পরাস্ত করেছে সেই কৃতজ্ঞতা বোধ আছে আমাদের দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ভারতের হাজার হাজার সৈন্য নিহত হয়েছে সেই কৃতজ্ঞতা বোধের রক্তের একটা বন্ধন আমাদের আছে তাই বলে আমাদের পরাস্ত্র নীতি স্পষ্ট আমরা শত্রুতা কারো সাথে কোনো পায়ে বাজিয়ে শত্রুতা করি না তাদের মতো আমরা বলি না যে নৌকায় ভোট দিলে ফেনি পর্যন্ত ভারত হয়ে যাবে এই কথাগুলো আমরা বলি না অথবা বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে এখানে অস্ত্র চোরা চালানি অথবা বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদকে বিদেশে চালান করে দেওয়া এটাও আমরা দেখেছি এটা বিএনপি সরকার করেছে আমরা এই দেশে করি নাই সুতরাং আমাদের নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট আমরা মনে করি আমরা নির্বাচন আগামী দিনে নির্বাচন হবে এবং সেই নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করবে অথবা বিএনপি করবে না এটা তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডা কিন্তু এটা নিয়ে মাঠ ঘোলা করার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে করি না আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা আজকে বড় গোলায় বলছে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার এটা কোর্টের মাধ্যমে এবং এটা একটা মানে সাংবিধানিকভাবে আজকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই কিন্তু আমরা এই কথাগুলো বারবার বলে অথবা এই যে সরকারে কে থাকবে আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আজকে বাংলাদেশের নন্দিত প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের সময় আমরা সরকারের পক্ষ থেকে আমরা সর্বোচ্চভাবে আমি মনে করি যে আজকে নির্বাচন করবে কে নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার ইতিমধ্যে সেই নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট রকম ইকুইপড করা হয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনই করা হয় না আপনারা জানেন যে উনিশশো বাহাত্তর সালের প্রণীত যা রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপলস অর্ডার যেটা সেই আলোকিত বাংলাদেশে এ যাবৎকালে নির্বাচনগুলো হচ্ছে বিএনপি তো এর আগে অনেকবার ক্ষমতায় ছিল সেই আইনের কিন্তু তারা কোনো কিছু পরিবর্তন করে নাই আমাদের সরকার এই শেষে যখন দুই হাজার আট থেকে দুই হাজার ষোলো সাল পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে বত্রিশটি আইন অধ্যাদেশ করে এই নির্বাচন ব্যবস্থাকে অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে নির্বাচনী অর্থবল জনবল দিয়ে নির্বাচনকে আজকে নির্বাচন কমিশনার বাংলাদেশে বিএনপি তো এর আগে ক্ষমতায় ছিল তারা নির্বাচন কমিশনকে সার্চ কমিটির মতো কমিটি করে যারা নিরপেক্ষ লোক তাদেরকে আনার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিয়েছে নেয়নি আমরা নিয়েছি সুতরাং আজকে সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন হবে সেখানে সরকার বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সরকার আওয়ামী লীগ সরকার সেই সরকার নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করে একটা সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন করার জন্য যা যা করা দরকার তাই করবে কারণ আমরা কিন্তু তাদের মতো একসময় বলি না যে বেগম খালেদি আজ বলেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অগণতান্ত্রিক দাবি গ্রহণযোগ্য না আবার উনিশশো সেই পাঁচানব্বই সালে আবার বলেছিল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি সংবিধান বিরোধী আবার এটাও বলেছিল যে মানুষ একদিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিলুপ্তি চাইবে সুতরাং এই কথাগুলো একসময় তাদের নেত্রী বলেছিল আজকে তারা আবার সেই কথাগুলো আসলে নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে যাবেন না সহায়ক সরকারে যাবেন এই বিষয়গুলি তারা কিন্তু এখনও সেটেল করতে পারে নাই কারণ তারা কিন্তু আমি যেটা মনে করি এই যে অপরাজনীতির কারণে মানুষ হত্যা নির্বাচন ঠেকানো নয় মানুষ হত্যা করে অথবা অন্য অন্য কর্মকাণ্ড করে তারা যেভাবে মানে চোরা গলিতে অথবা মানে চোরা বালিতে তাদেরকে ডুবে যেতে হচ্ছে এবং এখন তারা কিন্তু সেই জায়গা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শুধুই এরকম হাত পা ছুটছে অন্যকে দোষ দিচ্ছে এই সরাসরির কারণে তারা কিন্তু আরও ডুবে যাবে কারণ চোরা বালিতে হাত পা ছুটলে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি থাকে অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন নামে যে ইয়াটা প্রতিষ্ঠানটা আমাদের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটা আছে 
সেটা বলা হচ্ছে পুরো স্বাধীন এবং সবকিছু তারপরেও যিনি বিরোধী দলে যাচ্ছেন তখনই তিনি বলছেন তার উপরে আস্থা রাখতে পারছেন না কেন আপনার যে কথাটা বললেন যে ওনাদের বক্তব্যটা আমরা আসলে যেহেতু ওনারা ওনাদের পার্টির মতামতগুলো ব্যক্ত করছেন একে অপরের যুক্তি খণ্ডন করছেন সেখানে আমাদের বলার তেমন কিছু থাকে না তবে ওনাদের এই কথাগুলি একজনের বক্তব্য পাল্টা বক্তব্যটা খুবই উপভোগ্য কিন্তু এটা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য না যে কথা উনি বললেন কেন হয় না হয় না এই কারণে যে স্বাধীনতার পরে ছিচল্লিশ বছর পার হয়ে গেল এই ছিচল্লিশ বছর পার হওয়ার পরে আজকে এসে ওনারা একে অপরের সঙ্গে নীতিগত পার্থক্য কোথায় সেটা বলতে পারছেন না ঐতিহ্যগত পার্থক্য আছে আওয়ামী লীগ যেভাবে গঠিত হয়েছিল যেই সময় হয়েছিল বিএনপি সেই সময় সেভাবে হয়নি এই ঐতিহ্যগত পার্থক্য ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম নীতিতে ওনাদের কোথায় পার্থক্য আছে তাহলে আমাদের এবং সংবিধানের কথা ওনারা তোলেন যে সংবিধানের বাইরে আমাদের এক চুল যাওয়ার উপায় নেই বেশ ভালো কথা তাহলে সংবিধানের বাইরে আপনি যাবেন না এই সংবিধানের আমি তিরিশ বিশ তিরিশটা অনুচ্ছেদ উল্লেখ করতে পারবো যেগুলো ওনারা দুইজনের কেউই মানেন না এই সংবিধানে বলা আছে দেশে মুক্ত পরিকল্পিত অর্থনীতি হবে ওনারা মুক্ত বাজার চালাচ্ছেন এই সংবিধানে বলা আছে যুক্তিসঙ্গত মজুরি সেটা দেওয়া হবে গ্রাম পুলিশের বেতন হচ্ছে চৌকিদারের বেতন তিন হাজার টাকা এবং দফা দাস চৌত্রিশশো টাকা এবং চা শ্রমিক প্রতিদিন পঁচাশি টাকা অবিভাগীয় ডাক কর্মচারী পোস্টমাস্টার পঁচিশশো টাকা বিলিকারী চব্বিশশো ষাট টাকা রানার তেরোশো আশি টাকা এবং ঝাড়ুদার একুশশো আশি টাকা এটা যুক্তিসঙ্গত মজুরি ওনারা বলছেন যে আমাদের আয় এত বেড়ে গেছে তাহলে দুই হাজার তিন হাজার টাকা দিয়ে একটা পরিবার কি এটা একটা কথা বললাম তারপরে বলছেন যে আমাদের এখানে বলা আছে একই পদ্ধতির শিক্ষা থাকবে তিন পদ্ধতি চালু রেখেছেন এবং তিনটার মধ্যে প্রাইমারিতে আছে এগারোটা মাদ্রাস আছে সাতটা ইংলিশ মিডিয়াম আছে দুইটা এ ব্যাপারে কি ওনারা কেউ পরিবর্তন করবেন করছেন না এবং ওই এরশাদ বিরোধী স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের যে ঐক্য হয়েছিল সেখানে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছিল বিএনপির ছাত্র সংগঠন ছিল সেখানে দশ দফার মধ্যে পরিষ্কার তার অঙ্গীকার করেছিল যে এই দুই দলের কেউ যদি ক্ষমতায় যায় তারা এটা বাস্তবায়ন করবেন করেছেন কি তারপরে যেটা বলা আছে আঠারো নম্বরে বলা আছে মদ মাদক পানীয় স্বাস্থ্য হানিকর ভেজস প্রতিতাবৃত্তি জুয়া খেলা এগুলি থাকবে না প্রতিতাবৃত্তি আছে না দেশে বন্ধ করছেন জুয়া খেলা সারা জেলায় কোনো ইয়ের মধ্যে জুয়ার বোর্ড বসে যায় মদ মাদক পানি ওগুলি বন্ধ আছে তারপরে বলা আছে অনুপার্জিত আয়কে ভোগ করবে না আচ্ছা এর দেখেন একজন মন্ত্রীর কথা বলি মুজাম্মল হক সাহেব উনি হলেন মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী কি বলছেন উনি বলছেন যে ইউপি চেয়ারম্যান হলে ঢাকায় বাড়ি কেনে এমপি হলে টাকা ছড়াছড়ি মন্ত্রী হলে বিদেশের বালিক বনে যায় আর এর মধ্যে রাষ্ট্রপতি যেটা বলছেন তা আগেই বলছেন সত্তর ভাগ হলো ব্যবসায়ী দোষ দিল শুধু চিফ জাস্টিসের বরঞ্চ উনি এটা এটাকে খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন হাইকোর্টের যে রায় হয়েছিল ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের সেই রায়ে হাইকোর্ট বলেছে যে এই পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ আছে এবং এরা বিভিন্ন রকমের এই ধরনের দুষ্কর্মের সঙ্গে যুক্ত আর সত্তরভাগ ব্যবসায়ী অ্যাটর্নি জেনারেল এবং ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল কোনো প্রতিবাদ করে নাই সুরেন্দ্র কুমার সিনে এসে বললেন যে পার্লামেন্ট সন্দেহ মন্তব্য করা ঠিক না এটাকে তিনি বললেন ডেলিগেটরি ডিমার্কস এটা করা উচিত না এবং এটা বাতিল করলেন অথচ বলতে শুরু করলেন শাসক দলরা যে উনি পার্লামেন্টকে অবদস্থ করছেন যাক সেটা ওই বিষয় এখানে যেহেতু উপার্জন জন্য বলবো না অনুপার্জিত হয় ভোগ করা যাবে না প্রতি বছর বাজেটে কাল টাকা সাদা করেন এবং ধনী দরিদ্রের বৈষম্য যে হারে বাড়ছে অনুপার্জিত হয় মানে কি তাহলে আপনি এখন সম্পদ যাদের কাছে আসে তারা যদি হিসাব দিতে না পারে তাহলে বাজেয়াপ্ত করা উচিত এবং তার শাস্তি ভোগ করা উচিত এত রিপোর্ট আসছে ব্যাংকগুলি সব ফাঁকা করে ফেলছেন এবং বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যানকে খুঁজে পাওয়া যায় না বারবার এটা বলা হচ্ছে এবং এর বাইরে বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা চুরি হলো এটা আজ পর্যন্ত খবর হলো না এবং পানামা পেপার্স থেকে শুরু করে সাড়ে ছয় লক্ষ কোটি টাকা নাকি দেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে বেগমপাড়া তৈরি হলো মালয়েশিয়া সেকেন্ড হোম তৈরি হলো এগুলি সবার জানা আছে কৈশোগুলি ব্যবস্থা হচ্ছে না তো তা আপনি সংবিধানে লিখে রাখছেন কোন কামে তারপরে বলছেন যে সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিশ্বের সংগ্রাম সমর্থন দেবেন ইরাকের ব্যাপারে কথা বলেছিলেন সিরিয়ার ব্যাপারে কথা বলছেন লিবিয়ার ব্যাপারে কথা বলেছেন আফগানিস্তানে যে হামলা বলেছেন কথা বলেন নাই তারপরে এসে দেখেন যে ধর্ম প্রবৃত্তির কারণে বৈষম্য করবে না রাষ্ট্র আমাদের সংবিধান লেখা ছিল ধর্ম নিরপেক্ষতা আপনি এখন ওই যে একজনে করছিল বিসমিল্লা আরেকজনে করছিল রাষ্ট্রধর্ম আর ওনারা সেকুলার গভর্নমেন্ট এসে দুইটাকেই বহাল রেখেছেন 
একদিকে বলছেন যে আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র আর একদিকে রাষ্ট্রকে সাম্প্রদায়িক এটা ইয়ে দিয়ে রেখেছেন এটা কি আমাদের সংবিধানে ছিল এটা কেমনে করলেন এবং এরপরে দেখেন যে কথাটা আসছে যে এই সংবিধান মানে জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তির উপায় সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয় তাহলে সেই আইনের যতখানি অসম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যাবে এবং এর বাগে বাকি আমি পড়ি না কারণ স্বাধীনতার পরে সংবিধান যখন বলবৎ হবে তারপরে ব্রিটিশ আমল পাকিস্তান আমলে যত আইন যেটা আমাদের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অসন্তিপূর্ণ অটোমেটিক বাতিল হয়ে যাবে এবং এই ধরনের কোনো আইন করা যাবে না কিন্তু দ্বিতীয় সংশোধনী করে আপনারা করলেন কি যে পার্লামেন্টের এমপি সাহেবরা তারা টু থার্ড হইলে পরে তারা করতে পারেন এই অধিকার দিয়েছে কি তাদেরকে এবং তারপরে এই কালো আইন যখন বিশেষ ক্ষমতা আইন যখন হয় আওয়ামী লীগ আমলে বিএনপি বাতিল করছে চুয়ান্ন ধারার মতো ইয়াকে বাতিল হয় এই যে সাতান্ন ধারা যেগুলি আছে একজন যে কালো আইন করে মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে যে আইন করে আরেকজন সেটাকে রক্ষা করে তিনি আবার গিয়ে আরেক আরেক কাঠি উপরে উঠেন তারপরের জন্য সে সেটাকে রক্ষা করেন তাহলে এই জিনিসগুলি তো একটা জব হওয়ার দরকার না তারপরে যেমন লোকাল গভর্নমেন্ট স্থানীয় সরকার আপনি ইলেকশন কমিশন নিয়ে কথা বলবেন ইলেকশন কমিশন তো আইন ভিত্তি আইনগত ভিত্তি তো নেই আপনার সার্চ কমিটি কোনো আইনগত ভিত্তি নাই এটা আমরা সবাই মেনে নিয়েছিলাম একটা অ্যাডহক কর্মসূচি হিসাবে সংবিধানের একশো আঠারোতে লেখা আছে যে আপনার আইন আনের পদ্ধতিতে নির্বাচন কমিশন আজ পর্যন্ত এখনও যেমন সুপ্রিম কোর্টের জাজ প্রধান বিচারপতি কী হবেন কী বলছেন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেবেন ভিত্তি কি রাষ্ট্রপতি প্রাইম মিনিস্টার কথা ছাড়া চলতে পারে না দ্যাট মিন্স ইট ইজ দি চয়েস অফ দি প্রাইম মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টার উইল ডিসাইড এবং তিনি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে ভায়া সেটা করবেন কিন্তু মানদণ্ড কি একজন বিচারক হওয়ার এটা কি বিএনপি করেছে না আওয়ামী লীগ করেছে তাহলে দিছেন কি দশ বছরের জজিতি এবং দশ বছর ওকালতি এটা মানদণ্ড হতে পারে দেশের সর্বোচ্চ ইয়ে আদালতের একজন বিচারকের সেই ব্যাপারে তো ওনাদের কোনো কথা নাই এইভাবে আমি আর বাকিগুলো উল্লেখ করি আমরা সময় গুলাবে না ফলে এই বিষয় তারপর দেখেন এটা বলে আমি এত ইয়ে করব আইন আইন অনুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না একজন করলেন কি হার্ট অ্যাটাক আরজন করছেন ক্রস ফায়ার এটার সঙ্গে আইনের কোনো সম্পর্ক আছে আর একটা হলো সবচেয়ে জঘন্য যেটা হলো মিথ্যা কথা আপনি প্রতিদিন টেলিভিশনে বলবেন যে তার ধরা হয়েছিল অস্ত্রের জন্য ওত পেত লোকজন ছিল একটা লোকও বিশ্বাস করে না প্রবলেম কি আপনি যদি আপনার পরিবারের লোকের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেন ওই পরিবারের যে মানবিক ইয়ে যে মূল্যবোধ সেটা নষ্ট হয় আপনি যখন রাষ্ট্রে ক্ষমতায় বসে জনগণের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেন তখন গোটা দেশের ভ্যালুজ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেই জায়গায় আপনি চিন্তা করেন প্রত্যেক দিন এই কাহিনী বলা হচ্ছে একটা হলে আপনি বিচার আপনি সোজা বলেন যে আমরা আইনগতভাবে পারতেছি না ভাই ধরে নিয়ে মেরে ফেলছি তবু তো ভালো যে একটা সত্য কথা বলছেন এই মিথ্যা কথা বলে বলে দেশে তাহলে যখন শাসক বসে এটা বলে তাহলে মানুষ কি মনে করে যে কথাটা মিথ্যা কথা বলছে ফলে কেউ যদি ব্যক্তিগত শত্রুতা উদ্ধার করার জন্য এই কাজ করে মানুষ মনে করে যে এই বোধে তারাই করছে তাহলে এই ব্যাপারে তাদের বক্তব্যটা কি এখন বলছেন যে কোনো গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরা আটক রাখা যাইবে না পুলিশ নিয়ে সবখানে পিটাইতেছে টাকা দাও নালে যান খারাপ হয়ে যাবে হয় গুম হয়ে যাবে আর নালে দেয় এখন এটা তো পুলিশের দোষ দিয়ে লাভ না এটা পুলিশ চাকরি করতে গেলে দশ লাখ টাকা ঘুষ দেওয়া লাগে তো ওই টাকাটা সে তুলবে না তাহলে সেই বিষয় নিয়ে তো কোনো মাথা ব্যথা নাই এবং সে আঠারোশো সালের যে পুলিশ এক দিয়ে আপনার পুলিশ চলতেছে তাহলে আমরা কি ব্রিটিশ আমলে আসি তো স্বাধীন বাংলাদেশের উপযোগী সে পুলিশ বাহিনী কোথায় ফলে এই বিষয়গুলি আরও যদি বলেন এই কোনো বিদেশি শত্রুর ক্ষেত্রে উপরিউক্ত দফা সময়ের কোনো কিছু প্রযোজ্য হবে না তাহলে বিদেশি শত্রু আর দেশের স্বাধীন দেশের মানুষ তাদের ক্ষেত্রে এই আচরণ হচ্ছে আপনি লিখে রাখছেন বিদেশি শত্রু তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না সেই জিনিস এই স্বাধীন দেশে যারা রক্ত ঝরিয়েছে তিরিশ লক্ষ মানুষ রক্ত দিয়েছে তাদের উত্তরাধিকার তারা আজকে বিদেশি শত্রুর মতো পরিগণিত যদি হয় তাহলে সেখানে কিসের গণতন্ত্র হবে কি এর মধ্যে যে কথাটা ওনারা তুলছেন এটা আমি পরে সুযোগ পেয়ে বলবো ওনাদের সমস্যা অন্য জায়গায় হয়ে গেছে যিনি ক্ষমতায় আছেন তিনি ক্ষমতা ছাড়তে পারবেন না যারা ক্ষমতার বাইরে আছেন তারা ক্ষমতার বাইরে থাকতে পারবেন না কারণ এটা ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষমতা ছাড়লে জীবনের উপর হুমকি আসবে আর ক্ষমতার বাইরে থাকলে দল বিপন্ন অসম্মানতা দেখা যাচ্ছে বলেন উনি যেটা বলেছেন এটাই আগে উত্তর দেন ক্ষমতায় থাকতে পারে না পাল না থাকলে তারা যেরকম রিস্ক ফিল করে যারা ক্ষমতা থাকে তারা ক্ষমতা ছাড়লে রিস্ক ফিল করে এটা ঠিক আছে বিশেষ করে আওয়ামী লীগের জন্য এটা সত্য আমি কেন বলছি আপনি আইন শৃঙ্
আমলি সরকারের আমলে উনত্রিশ জনকে খুন করেছে হত্যা করেছে র্যাব পুলিশ বা ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ বিচার একজন হয়নি একটা বিচারও শেষ হয়নি শুধু আমার এলাকা যা সারা বাংলাদেশে একই রকম অবস্থা কত হাজার লোক হত্যা আমার নির্বাচন আমি উনত্রিশ জন আমি বলে দিচ্ছি সবগুলো নাম মুখস্থ আছে আমার জামাত দু একজন আছে সব মিলে সারা দেশে এই অবস্থা তারা যারা হত্যা করেছে যারা হত্যা করে তারা সবসময় ভয় থাকে যে কোনো বিপদ আসতে পারে তাকে আমি যেটা বলছিলাম খুব একটা ডিফার করতে পারি না খালেদ ভাইয়ের সাথে মনে হচ্ছে অনেক কিছু ওনার সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে একমত তবে আবদুল ভাই যে কথা বললেন আমি পক্ষ থেকে ওনার কথার মধ্যে ওনার তথ্য কথা ভুল আছে প্রথম যেটা হলো যে যেটা আওয়ামী লীগের টপ থেকে সকল নেতা বলে যাচ্ছেন গত কবছর বক্তা দিয়ে আসেন যে বিএনপি ক্ষমতার সময় এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়া ভোটার করেছিল এটা এক সম্পূর্ণ ইনকারেক্ট তথ্য কথা বল কারণ আমি শেষ করি কারণ তথ্য দিয়ে ভোটার তালিকা শুরু হয়েছে পঁচানব্বই সালে তথ্য দিয়ে বিএনপি ক্ষমতা ছিল তারপর দ্বিতীয়বার ভোটার তালিকা দুই হাজার সালে আমলি ক্ষমতা ছিল তৃতীয়বার বিএনপির সময় শুরু করেছিল ভোটার তালিকা তখন হাইকোর্টে রিট হয়েছে বিচার মাননীয় বিচারপতি আব্দুল মতিন সাহেব ওই ভোট নতুন ভোটার তালিকা করা স্থগিত করে দিয়েছেন পরবর্তী পর্যায়ে বেশ আমুল ইসলাম সাহেব লয়েছিলেন এবং সে বলছে না নতুন ভোটার তালিকা হবে না যারা মারা গেছে তাদের নাম ড্রপ হবে যারা ভোটার হয়েছে তারা তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ বিএনপির এক সাল থেকে ছয় সাল পর্যন্ত বিএনপি ক্ষমতার সময় নতুন কোনো ভোটার তালিকা হয় না ভোটার পুল শুধু তাদের ই হয়েছে সন্নিবেশন হয়েছে আর তৃতীয় ভোটার তালিকা হয়েছে দুই হাজার সাত সালে বা আট সালে তো এখন বিএনপির সময় তো নতুন ভোটার তালিকা হয়নি এক কোটি তেইশ লক্ষ ভোট দুয়া ভোট যদি হয়ে থাকে যদি দুই হাজার সালে আওয়ামী ক্ষমতার সময় যে ভোটার রেকর্ড করেছে আর বিএনপির সময় শুধু মৃত ভোটার তাদের নাম বাদ গেছে আঠারো হাজার আঠারো বছর যাদের হয়েছে তারা ভোটার রেকর্ড করেছে সুতরাং এটা তথ্য কথা ভুল এক দুই হলো যে উনি বলেছেন যে আওয়ামী লীগের ক্ষমতার সময় আট বছরে বত্রিশটি আইন এবং অধ্যাপকদের জারি হয়েছে নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করার জন্য নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করার জন্য গত নয় বছরে আট বছরে বত্রিশটি আইন এবং উদ্দেশ্য হয়েছে কতগুলো করেছে আমার পুরোপুরি মনে নাই তবে এমন আইন করেছে এবং উদ্দেশ্য করেছে মানুষ ভোট দেয় কীভাবে ভুলে গেছে কারণ গত কয়েকটা নির্বাচনে আট সাল থেকে শুরু হয়েছে আট সালে এটি ইকুয়াল ভোট ভোট দিতে পারে নাই মনে হয় যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে সেনাবাহিনীর পাওয়ারে আর বিএনপি বিরোধী দল সেই সময় একই বছর ছিল এই পর্যন্ত ভোট দেওয়া ভুলে গেছে আগ এখন নতুন কালচার শুরু হয়েছে আগ দিন রাত্রে ভোট কালে দখল করে সিল মেয়ের বাক্স ঢুকিয়ে দেওয়া আমি বলবো পার্লামেন্ট নির্বাচন বলেন দু হাজার চোদ্দো সালে একশো চুয়ান্ন জন তো ওনার বিনা ভোট হয়েছে নেই বাকি কোনো তো কন্টেস্ট হয়নি আর উপজেলা বলেন দুই চারটা ছাড়া হয়তো পৌরসভা মেয়র বলেন দুই চারটা ছাড়া বা সব বেশি ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচনে অল্প কিছু ছাড়া সব জায়গাতে এই কাজ হয়েছে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ভোট দিতে পারেনি ভোটার ভোট দিতে পারেনি এমনকি আওয়ামী লীগের নতুন প্রজন্ম তার আঠারো বছর হয়েছে নতুন ভোটার সব কাছে ভোট দেবো তারা যদি ভোট দিতে পারেনি কারণ আগে ভোট তো আগের দিন ভোট ভোট হয়ে গেছে এই বত্রিশটা আইন করে আওয়ামী লীগের পাল্লায় পড়ে মানুষ ভোট কীভাবে দেয় অনেকের আঠারো বছর ভোটার হয়েছে বেশ কত বছর আগে এই পর্যন্ত হয়তো আজ বাইশ তেইশ বছর চব্বিশ বছর এর বয়স ভোট ভোট কেন দিতে পারেনি তারা এই হলো অবস্থা এই কারণে আপনি কীভাবে চিন্তা করবেন আপনি আপনি উনি আরেকটা কথা বলেন তারেক রহমান সাহেবের সম্পদ উনি বোধ হয় জানেন কেন জানি না উনি কিন্তু ল অ্যাডভোকেট আসছেন উনি সুপ্রিম কোর্টে অ্যাডভোকেট আসেন ওদের উনি প্র্যাকটিস করেন না রাজনীতি শহরে বেশি দেন তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দুই হাজার সাত সালে গ্রেপ্তারের পরে সারা বাংলাদেশে প্রত্যেক সাব বেশি চিঠি পাঠিয়েছিল আই ওয়াজ ইজ লয়ার অন দ্যাট টাইম যে তার গ্রামে কী কী জমি আছে প্রত্যেক ব্যাংকে চিঠি পাঠিয়েছে তার কি কি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট টাকা আছে এবং বাইরে সেনাবাহিনী দুদুকে টাস্ক ফোর্স থাইল্যান্ড দুবাই আমেরিকা ইউকে বুঝলেন অস্ট্রেলিয়া কানাডা সারা পৃথিবী ঘুরছে এবং সদৃশ পেল কি তারা রিপোর্ট যে বাং তার একটা আমাদের বাংলাদেশের বাইরে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না নাই এছাড়া কোনো সম্পদ নেই তার স্ত্রী তার বাবা ওর বাবা শ্বশুর ছিলেন নৌবাহিনীর প্রধান ছিলেন 
স্ত্রী এবং তার সব মিলে তার এক সম্পদের পরিমাণে এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ টাকার এর মধ্যে আবার বোধ হয় চার পাঁচ লাখ টাকার ভুল বুঝছে এই জন্য মামলা করে গেছে এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ টাকা ঢাকা শহরে যে দুই কাটা জমি আছে সে এখন দুই কোটি টাকার মালিক এটা পিওনে জমি দুই কোটি টাকা তার তার কোনো সেই সম্পদ নাই তারেক রহমানের সেই সম্পদ নাই শুধু বক্তৃতা বক্তৃতা তার কোনো বিরুদ্ধে বক্তৃতা তার কোনো বিরুদ্ধে আজকে এবং আজকে আজ পর্যন্ত তার কোনো সম্পদ কিন্তু এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ টাকা তার বেশি পায় না সারা পৃথিবীতে খুঁজে এই হলো সিচুয়েশান আমি আরও বলছি এখন বিশ্বাস আসলে বিএনপি আওয়ামী লীগকে বিশ্বাস করে না বাংলাদেশের জনগণ আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে না কারণ কি শোনেন দেশের সামরিক জানত যদি বলে আমি আগে এক দেশের সামরিক শাসন চলতেছে আগামী পাঁচ পাঁচ ছ মাস পরে এক বছর নির্বাচন দেব মানুষ ওই দেশের মানুষ আশাবাদী হয় যে নির্বাচন হবে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু হাজার সালে নির্বাচনের সময়ে বলেছিল এর সংবিধান রক্ষার নির্বাচন এটা নিয়ম রক্ষার নির্বাচন নির্বাচন শেখ পরপরই আমরা সকলের সঙ্গে আলোচনা করে আরেকটা নির্বাচনের ব্যবস্থা করব আজকে প্রায় পাঁচ বছর পড়ে গেছে আওয়ামী লীগের যারা মানে প্রধান উপদেষ্টা মন্ডলী আছে যারা আব্দুল ভাই সহ অনেকেই আছে মানে প্রধান বিষয়ে কাজ করেন তারা কেউ মানে প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করে দেননি যার দরুন উনি পাঁচ বছর ভুলে গেছে উনি ওই যে ওয়াদা করেছে নির্বাচনটা দিবে নির্বাচন দিতে পারেননি দিতে পারেননি উনি এবং যার দরুন প্রধানমন্ত্রী বলছে কথা বিশ্বাস করবেন না স্যার করেন আপনি ওনারা বেশি ওনারা স্মরণ করার জন্য মানুষ প্রধানমন্ত্রীকে তাহলে হয়তো উনি সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন দিত না কিন্তু এবং আজ পর্যন্ত হয় নাই তাইলে কেন আপনি আপনি ধরেন ইস এ ডেমোক্রেটিক ইস এ কনস্টিটিউশনাল গভর্নমেন্ট ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট আমাকে শাসন করবার জন্য প্রজা হিসাবে আমি আপনাকে ম্যান্ডেট দেবো ভোটের আমার ম্যান্ডেট দেবো আপনি আমাকে শাসন করবেন একশো চুয়ান্ন জন অনির্বাচিত মানুষ ভোট দেন এদেরকে বাকি যারা সেখানে সব মিলে এক কোটি মানুষও ভোট দেয় নাই ভোট কেন্দ্রে যায়নি টোটাল প্র্যাকটিক্যালি আপনি যান ষোলো কোটি বারো এক কোটি মানুষের ভোট নেই আপনি ষোলো কোটি মানুষকে কীভাবে আপনি আপনি শাসন করবেন রাজা হবেন তাহলে কি হবে এখন তো শিডিউল আমরা বলছি যে সহায়ক সরকার বা নিরপেক্ষ সরকার যে নামে আপনি বলেন না কেন এরপর সরকার বাদী আপনি আপনার দলের আদর হবে কেন আমি প্রথমে বলেছি আম্পায়ার নিউট্রাল হতে হবে নিউট্রাল হতে হবে আমরা কি চাই জানেন আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা একটা সেন্টারের বাস্তবায়ন চাই সেটা কি মনে আছে আপনাদের পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সালে আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব এ রাইটটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল আওয়ামী লীগের নেতা পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সালে সারা দেশের মাঠে ঘাটে রাস্তা সব জায়গায় জন জনপদে বক্তৃতা দিয়ে একটা স্লোগান দিতেন এই জন্যই কেয়ারটা সরকার দরকার আমরা এখন আমার পর আমি মানে প্রধানমন্ত্রী শব্দ সেন্টারের বাস্তবায়ন চাই আমার পর আমি দেবো জায়গা ঘুরছি তাদেরকে দেবো একটা ফোন আছে এই জন্যই আমরা নিজের সরকার চাই একটা ফোন আছে দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন যেমন প্রশ্ন হচ্ছে আমি খবর কারা গেছে জি আমাদের পক্ষ থেকে বিএনপি পক্ষ থেকে ব্যবসার নাজবুল হুদার সাহেব বলেছিলেন আমাদের মন্ত্রী যে নিরপেক্ষ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারটা কি এটা পাকলা শিশু চর আর কেউ নিরপেক্ষ নয় আমরা বুঝি নাই প্রথম পরে ব্যাপক জনগণ এটা দাবি মেন দাবি এই দাবি তুলতেছে বিএন বুঝতে পারছে না আসলে পাকলা শিশু না শিশু কথা না আমরা পরে বুঝছি এবং আমরা এক দূর এক তফা ইলেকশন করছি ছিয়ানব্বই সালে পণ্ডিত হেবরি একটাই নিবাস করেছি ওই জনগণ যা চায় নিরপেক্ষ সরকার দরকার কেয়ারটেক সরকার দাবিটা শেষ করি এখন সেই ব্যবসা নাজবুলদার সাহেব আমার অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি এখন উনি বিএনপিতে নাই উনি আওয়ামী লীগের কাছাকাছি আছেন এখন উনি উনি এখন উনি আওয়ামী লীগ ওভাবে বুঝাচ্ছেন 
যে পাগলা শিশুরা এই কেয়ার থেকে সরে সরে বোঝে না কিন্তু আমাদের মতন সময় যেসব আরপে তখন বাধ্য হবে যে সহায়ক সরকার নিরপেক্ষ সরকার করার জন্য আইন পাস করার জন্য জি বাধ্য হবেই জনগণ আমরা নির্বাচন আমরা যাব এবং সহায়ক সরকারের জন্য নির্ভর করার জন্য যা যেরকম আন্দোলন করা দরকার সেই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত করে যাব জি বলেন আন্দোলন করবে সহায়ক সরকারের জন্য এবং সেই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ হবে আমি প্রথম লাইনটাই হলো আমার যেটা বক্তব্য সেটা হলো যে বিএনপি সরকার পরিচালনায় ব্যর্থ আন্দোলনে ব্যর্থ এবং ব্যক্তি জীবনে তাদের দলের নেত্রী তিনিও ব্যর্থ ব্যর্থ এই কারণে বেগম খালেদা জিয়া যাকে নিয়ে আজকে আমাদের ব্যারিস্টার খোকন ভাই কথা বললেন তিনি ব্যক্তি জীবনে ব্যর্থ এই কারণে তার দুইটি সন্তানকে তিনি যোগ্য শিক্ষা দিতে পারেন না মানুষ করতে পারেন না পরবর্তী সময় আমরা দেখেছি কীভাবে তারা রাজনীতিকে কলসতি করেছে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এই কারণে তারা ওই সময় রাষ্ট্র পরিচালনায় খুন রক্তপাত হানাহানি তৈরি করেছে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ধারার বাংলাদেশকে তারা চিরদিনের জন্য তারা বাংলাদেশকে একটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাইরের ধারায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যুদ্ধবাদীদের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকে একটা অন্য পাকিস্তানি ভাবধারা বাংলাদেশে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছে ক্ষমতা থাকতে সুতরাং সেখানেও তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে আর বিরোধী দলে সেখানে তো তাদের ব্যর্থতা নিকট অতীতের ঘটনা তাদের এই যে সব মানে আন্দোলন সংগ্রামের নামে তারা দুশো একত্রিশ জন মানুষকে হত্যা করলো আজকে লজ্জার কথা বলে আজকে মনে করি বেগম খালেদা জিয়া অথবা তারা যখন এই গলা উঁচিয়ে কথা বলে তখন আমাদেরও লজ্জা হয় লজ্জা হয় এই কারণে যে আজকে দেখেন যে ভোলার সেই গ্রামগুলোর কথা অন্নদা প্রসাদ সেই গ্রামে সে শতাধিক নারীকে যখন ধর্ষণ করা হয়েছিল দুই হাজার এক সালে ওই যে বললেন না খোকন ভাই যে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর তো বাংলাদেশের প্রথম বেগম আমাদের নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা করেছিলেন দুই হাজার এক সালে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পরে বিএনপি ক্ষমতায় আসলো নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার অপরাধে বাংলাদেশটা কি হয়ে গেল বাংলাদেশটাকে আফগানিস্তান তৈরি করার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে সেই সময় আমি দেখেন গৌর নদীর সেই সাবিত্রী তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে এইভাবে কত নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে আর তারেক রহমান তারেক রহমান তো আইনের মাধ্যমেই তারেক রহমানকে বিচারের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং তার শাস্তি হয়েছে শাস্তি হয়েছে দুই হাজার ষোলো সালের একুশে জুলাই বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগে তারেক রহমানকে সাত বছরের কারাদণ্ড এবং বিশ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে যে দুর্নীতি দুঃশাসন কত কিছু আছে এটা আমাদের কথা না এই যে উইকিলিক্সে যে তথ্য ফাঁস হয়েছে সেখানে আসে না সেখানে আপনি দেখেন যে তারেক জিয়াকে যুক্তরাষ্ট্র ঢুকতে না দিয়ে ওয়াশিংটন বাংলাদেশে তার বার তার হয়েছিল এবং সিমেন্স কর্পোরেশনের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছিল অথবা চীনের হারবিন কোম্পানির কাছ থেকে তারা ঘুষ নিয়েছে অথবা বাংলাদেশের কোম্পানি মনেম কনস্ট্রাকশনের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছে এগুলো তো ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকারই তদন্ত করেছে অথবা দেখেন যে আরাফাত রহমান কোকম মৃত্যুবরণ করেছে তার সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে চাই না তারপর বলতে হয় বিদেশে পাচারকৃত তার একুশ কোটি পঞ্চান্ন হাজার তিনশো চুরানব্বই টাকা এই সরকার দেশে ফিরিয়ে এনেছে এত কিছুর পরও যখন গলা উচিয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে কথা হয় সুতরাং লজ্জা হওয়া উচিত এই সকল অপকর্মের কারণে আজকে তাদেরকে মানুষের সামনে যখন যায় তাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত কারণ এই যে কয়েকদিন আগে যে মানুষগুলো রক্তপাত হলো যে মানুষগুলো জানতো আমি বলতে চাই যে আপনি অনেক কথা বলেছেন যে আজকে এই যে বাংলাদেশে আমরা বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা কোনো বিদেশি শক্তির উপর ভর করে আসতে চাই না আপনারা আসতে চেয়েছেন আমার কাছে ডকুমেন্ট আছে যে আপনাদের পাকিস্তানের আদালতে পাকিস্তানের আদালতে আইএসআই প্রধান জেনারেল আসাদ দুর্নারি পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইফতিখার মোহাম্মদ চৌধুরীর আদালতে এক মামলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন আইএসআই বাংলাদেশের নির্বাচনে বিএনপিকে বিজয়ী করতে উনিশশো সালে পঞ্চাশ কোটি রুপি দিয়েছিল এর চেয়ে কি প্রমাণ চান সুতরাং আপনারা দেখেন না না এটা আমাদের বানানো বানানো এটা কোর্টে আছে এটা বন্ধুদের কাছ থেকে কথাগুলো শুনলাম আজকে ঠিক আছে আজকে আমাদের জামান ভাই জামান ভাই যে ধরনের সমাজ ব্যবস্থা চান 
আমরা তো এই রকম কাল্পনিক একটা সমাজ ব্যবস্থা কল্পনা করতেই পারি তাই না কিন্তু বাস্তবিতি হলো বাংলাদেশ যেভাবে চলছে তো বাংলাদেশের যে সমাজ ব্যবস্থা সমাজ কাঠামো সেই ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা একটি মানবিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠন করার জন্য যা যা করছে অতীতে কোনো সরকার কিন্তু করে না এবং তার জন্য তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা থাকা হচ্ছে আজকে শ্রমজীবী মানুষের যে বেতন আজকে গার্মেন্ট শ্রমিকদের বেতন একসময় কত ছিল হ্যাঁ সে ষোলোশো টাকা অথবা কত টাকা বেতন ছিল সেখান থেকে আজকে সে পাঁচ হাজার টাকার মতো বেতন অথবা তার বেশি বেতন হয়েছে আজকে দেখেন যে একশো পাঁচ হাজার क्षेत्र मुक्ति पक्ष हत्या बेगम खालेदा जिया मन करी कथा गो निजे दोष के पास काटिए एन उन्नी क्षमा कर देवें उन्नी का क्षमा कर देवें उना की मानुष क्षमा कर एक बार प्रश्न करी उना के कि दुश एक जन मानुष जरा कैक दिन आगे हत्या होता है ता कि क्षमा कर शिशु स्कूले जो गए चोक नष्ट से क्षमा अथवा जो श्रमिक क्ष करते जाए बस पेट्रोल पाम निहत हो क्षमा कर क्षमा करें अथवा जे मानुष्टि स्वाधीनतार जो रक्त त्रिस लक्ष शहीद स्वप्न जो बांगलेश पता से पतारे विश्वास घातकता कर छप्पन्न हजार बर्ग माइल मटर जमिन जो जमिने शुए आ त्रिस लक्ष मुक्ति सेंा से जमिने साथ विश्वास घातकता कर রাজাকার আলবদলদের হাতে পাকিস্তানি পতাকা তুলে দিয়েছে সুতরাং সেই মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে তাকে কি ক্ষমা করেছে ক্ষমা সে পাবে না এবং ক্ষমা তার নাই আমি মনে করি এখানে উনি দেখা যাচ্ছে ওনারা যা বলছেন এবং বিএনপি এবং বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ একদম নির্বাচনের ক্ষেত্রে একদম পরস্পর বিরোধী মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না দেশের রাজনীতি তাহলে কোন জায়গায় যাবে হ্যাঁ ওনাদের বিষয়গুলি তো ওনারা যেটা বলছেন আওয়ামী লীগ বিএনপির বিরুদ্ধে যে কথাগুলি বলে তার আশীভাগ ঠিক বিএনপি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যেগুলি বলে তার আশীভাগ ঠিক বিশ ভাগ অবশ্যই একটু বাড়তি কথা বলে মনে হয় আর কি অনেকের এখন বিষয় অনেকগুলি বিষয় যেটা আসছে সবগুলি তো আমরা নির্বাচন নিয়েই কথা বলছি সেটা আমি আগেই বলছিলাম যে কিভাবে কার সুবিধা হবে এটা এক জিনিস আর জনগণের ক্ষমতায়ন কিভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিভাবে এটা আরেক জিনিস ভোট হইলেই গণতন্ত্র হয় না কিন্তু গণতন্ত্রর জন্য ভোট দরকার আছে কিন্তু ভোটটা আপনি করবেন সেই ভোটটা করার জন্য যেমন এখানে কোথাও প্রতিষ্ঠান প্রশ্ন আছে নির্বাচন কমিশন তাহলে কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিচার ব্যবস্থা জনসাধারণের এখন ধারণা কি বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে এখন আজকেই বোধ হয় ওখানে বলছেন যে আইনমন্ত্রী বোধ ইয়ের সঙ্গে দেখা করেছেন তো এর আগে যে ঘটনাগুলি ঘটে গেল এখানে আমি কে দোষী কারিয়ে বা কোনো মানুষই আইনের বিরুদ্ধে উঠতে পারেন না কিন্তু যেই কাজগুলো যে ঘটনাগুলি ঘটে গেল বিগত দিনে এর ফলে বিচার ব্যবস্থার উপরে নির্বাহী শক্তি যে এক ধরনের একটা হামলা হামলে পড়েছে বলে মানুষের ধারণা বা এটাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনার যে চেষ্টা করেছে বলে যে ধারণা তো ফলে বিচার ব্যবস্থা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এটার প্রতি মানুষের আস্থা অনেক কম এবং আমাদের যে আমলাতন্ত্র এইটা এখন গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের কর্মচারীর বদলে এরা সরকারি এমনকি সরকারি দলের কর্মচারীতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে এবং সেই জায়গায় এসে যেমন পুলিশ বাহিনী তার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিন্তু আসলে আইন ভঙ্গকারী একটা বাহিনী সেটা পরিণত করা হয়েছে তাহলে আপনি কোথায় যাবেন বিচার ব্যবস্থা এখন এমন অবস্থায় আছে তো সেগুলি তো বলা ওনারা দুজনেই আইনজীবী এবং সুপ্রিম কোর্টে ওনারা প্র্যাকটিস করেন আমার চেয়ে অনেক ভালো জানেন আমি তিনি জানেন কিন্তু কিছু যে ঘটনাগুলি দেখলাম সেগুলি বুঝে উঠতে পারি নাই কারণ হলো যে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে কি দুর্নীতির অভিযোগ আসলো কে করলো অভিযোগ তার জব নাই রাষ্ট্রপতি যেটা করতে পারে রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমতি চাইতে পারে যে ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে আমরা এটার ব্যাপারে তদন্ত কারণ সিটিং চার্জের বিরুদ্ধে করা যায় না সেটা কি করেছিল করে নাই রাষ্ট্রপতি যেটা করতেন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল কিন্তু রিভাইভড হয়ে গেছে তার কাছে বলতে পারেন যেহেতু প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ ফলে ওনাকে বাদ দিয়ে 
যে সবচেয়ে জয়বয়োজ্যেষ্ঠ তার নেতৃত্বে এটা আলোচনা হতে পারে তিনি কি তা করেছেন পাঁচজন বিচারপতিকে ডেকে কানে কানে কথা যে বললেন এটা কি কোনো আইনের মধ্যে পড়ে নিয়মের মধ্যে পড়ে কোনো কালচারের মধ্যে পড়ে তারপর ওনারা কি বললেন বিচারকরা বলেন আমরা বসবো না মনে হয় যে বাচ্চারা তো খেলাধুলা করে তাই তো সরকার বসবো না একটা অন্যায় সংগঠিত হয়েছে দুর্নীতির কথা বলছেন তাহলে সেখানে বলে আমি তোমার সঙ্গে বসবো না ইজ ইট দি অ্যান্সার এবং এই যদি হয় তখন এর সম্বন্ধে মানুষের ধারণাটা কি জন্মে আমি তো প্রথম বুঝতেই পারি টাকা যেহেতু আইন কারণ বুঝি না ফলে এই বিষয়গুলি দেখি যে সাধারণভাবে ছেলে মেয়েরা যে খেলাধুলা করতে গিয়ে যে গোলমাল টুলমাল করে রাগ বর্ষা করে এরকম জিনিস দেখলে বুঝে উঠতে পারি না তো এই জন্য একটা সমস্যা হয় আর এটা হলো যে কথাটা বলছেন ওই পাগল এবং শিশুর যে উদাহরণ মাঝে মধ্যে দেওয়া হয় একজন লোক রাজনৈতিকভাবে বিশ্বাসী হলেও কোনো অসুবিধা নাই যদি প্রথা প্রতিষ্ঠানগুলি ঠিক থাকে উদাহরণ বলি একটা রেল লাইনে গাড়ি চলছে ড্রাইভার আওয়ামী লীগ হইলেও ঢাকা চট্টগ্রামের লাইনে তাকে চিটাঙ্গে যাইতে হবে বিএনপি হইলেও যাইতে হবে জামাত ইসলাম করলেও যাইতে হবে তাহলে আপনি প্রথম যে একটা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অনুকূলে পরিচালনা করার বিধি বিধান আইন কানুন প্রথা প্রতিষ্ঠান যদি শক্তিশালী থাকে তাহলে একজন মানুষকে পাগল হওয়ারও দরকার নাই শিশু হওয়ারও দরকার নেই কিন্তু সে বাইরে যেতে পারবে না কিন্তু ভাঙা রাস্তা ঠেলা গাড়ি দিলে পরে তার ইচ্ছা মতো সেটা যদি করতে পারে তাহলে এখন ওনারা কিন্তু যে কথা বলছেন আমার কি সুবিধা হবে ক্ষমতায় থাকার কি সুবিধা ক্ষমতায় যাওয়ার কি সুবিধা কিন্তু গণতান্ত্রিক জনগণের অধিকার কি হবে এবং সেখানে ক্ষমতা জনগণকে ক্ষমতায়ন করার কথা বলে জনগণকে ক্ষমতাহীন করার যে প্রক্রিয়া দিন যেমন ধরেন ওনারা কি লেভেল প্লেইং ফিল্ড আমি বহুবার এই কথাটা বলছি কথাটা শুনলে কানে লাগে কারণ হচ্ছে ওনারা বলেন কি আমরা যারা যারা ইলেকশন করব মানে ওনারা প্লেয়াররা আর কি তাদের জন্য ফিল্ড দেন আরে জনগণ ক্ষমতার মালিক আপনি তো হলেন তার কাছে গিয়া আবেদন নিবেদন করবেন তাহলে আপনি জনগণকে গ্যালারিতে বসাই রেখে মানুষ আপনার খেলা দেখতে আসবে নাকি ফলে এখানে আপনি মানুষের কাছে যাবেন গিয়ে বলবেন যে আমরা আপনার আপনাদের সেবা করতে চাই আপনারা আমাদেরকে দয়া করে অনুমতি দেন সে মালিক এখন মালিক তার ভাত নাই খাবার নাই আর এই চৌকিদারে বিরিয়ানি খায় এবং যে মালিক তার ঘরে তার জায়গা নাই এবং সে বা বারান্দায় ঘুমায় আর তারা এনে খাটের মধ্যে ঘুমায় এটা তো কোনো ব্যবস্থা হইতে পারে না তো ফলে সেই জন্য বলছি এম্পাওয়ারমেন্ট আপনার দেখেন যে এখানে ইলেকশন কমিশনের কথা বারবার বলছেন ইলেকশন কমিশন দুইটা ইলেকশন করতে পারে একটা প্রেসিডেন্টের আর একটা হচ্ছে আপনার সংসদের আর কোনো ইলেকশন করার ইক্তিয়ার তার নাই যদি নির্বাহী শক্তি না নির্বাহী শক্তি না চাইলে ওটা সংবিধানে লেখা আছে এখানে দুইটা বলা আছে দুইটা বলা আচ্ছা তাহলে আবার এই যে আপনার লোকাল গভর্নমেন্ট যেটা বলছেন ইংরেজিতে বলছেন লোকাল গভর্নমেন্ট বাংলায় লিগের একজন স্থানীয় শাসন ইলেক্টেড বাই দি পিপল ডিসপ্লেস বাই দি গভর্নমেন্ট এটা কোন ধরনের সরকার হয় এটা তাহলে এই পর্যন্ত প্রায় তিনশোর উপরে তাদেরকে আপনি বরখাস্ত করে দিলেন তাহলে এগুলি কি ধরনের লোকাল গভর্নমেন্ট তাহলে এ কয়টা স্তর আছে তাও তো আমরা জানি না বিভাগে কি লোকাল গভর্নমেন্ট আছে জেলায় কি আছে যেটা আছে এখন এটা কি আসলে জনপ্রতিনিধিত্ব করে সেটা তারপর উপজেলায় যেটা আছে সেটার মধ্যে এমপি উপজেলা চেয়ারম্যান এবং তারপর ইউএনও ইত্যাদি এগুলি মিলে একটা ত্রিভুজ রচিত হয়ে আছে দুর্বৃত্ত কালো টাকার যে মালিকেরা যে অবৈধ সম্পদ যেমন আমরা এটা বলছিলাম আপনি যে ইলেকশন করার জন্য যদি সম্পদের হিসাব দিতে হবে যদি সে কোনো সম্পদ অবৈধ অর্জন করে ইলেকশনের জন্য আনফিট এবং তাকে শাস্তির মধ্যে নিয়ে আসেন এমপিদেরকে ঢাকা বাড়ি দিচ্ছেন কেন আমরা বলছি যে যেই এলাকার প্রতিনিধি হবে সেই এলাকার বাইরে তার কোনো সম্পদ থাকতে পারবে না উনি ভোট নেবেন এলাকার থেকে বাড়ি করবেন ঢাকায় কারণটা কি উনি ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি ব্যবহার করবেন কারণটা কি তাহলে যদি এই এমপিরা এলাকার এমপি এলাকায় থাকতো তাহলে পরের এলাকার কথা ভাবতো একটা স্কুলের কথা ভাবতো ভালো একটা স্বাস্থ্যসেবার কথা ভাবতো এগুলো নিয়ে করতো এলাকা তারা একটা ভালো বাড়ি বাড়ায় দেন না কেন এগুলো তো ঘুষ তো ফলে এই সব প্রক্রিয়া চালু রেখে সেজন্য আমরা বলছি প্রার্থীর যোগ্যতাটা প্রথম ঠিক করা দরকার যে যারা যদি অবৈধভাবে কোনো সম্পদ অর্জন করে থাকে এবং সে অনুপার্জিত আয় তার থাকে এ সে ইলেকশন করতে পারবে না এবং তাকে শাস্তির আওতা নিয়ে আসেন 
আর এই ঘুষ প্রক্রিয়া বন্ধ করেন আর এই প্রতিষ্ঠানগুলি যেগুলি আছে সেগুলি কার্যকর না করলে কারণ ভোট অনেক সুন্দর হয়েছিল হিটলারের তাতে কি গণতন্ত্র আসছে মুসলিম এখানে ভোটে তো প্রশ্ন ছিল না ভোট তো হয়েছে তাইলে এটা হলো মবক্রেসি ইলেকট্রোক্রেসি এগুলি ডেমোক্রেসি না ফলে একটা এই যে মবক্রেসি আর ইলেকট্রোক্রেসি এইটা আর ডেমোক্রেসি আলাদা জিনিস তারপরে আমরা বলছি হ্যাঁ উনি যেটা বলছেন একটা কথা বলছেন যে কি আমরা একটা কল্পনা বিলাসী এখন না সেটা ঠিক আমরা সেটা কল্পনা হইতে কল্পনা থা ঠিকই আছে ধরেন এই যে ধর্ষণ করে এক দল লোক চলে যাচ্ছে এবং তারপরে তার বিরুদ্ধে কথা বললে সে আবার বাড়ি তুলে নিয়ে রাস্তা থেকে আবার ধর্ষণ করতেছে এখন আমি বলবো যেটা তো বাস্তব সুতরাং আসেন আমরা এটার মধ্যে যুক্ত হয়ে যাই নিশ্চয়ই না তাহলে সেই জায়গায় তো আমার কল্পনা বলে নিয়ে বলে আমি এর বিরুদ্ধে চিন্তা করব কল্পনা শুধু না আমি বিরুদ্ধে দাঁড়াবো আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে আমি আর কোনো কথা বলবো আমি কোন আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী পরিবার বা আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে কথা বললে মামলা আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটা দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি